पहले हमने पढ़ा एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या क्या पॉलिसी चेंजेस आए लैंड रिफॉर्म्स भी पढ़ा ग्रीन रेवल्यूशन भी पढ़ा नेक्स्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स आए पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया कैन प्रोग्रेस ओनली इफ दे हैव अ गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडस्ट्री प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट व्हिच इज मोर स्टेबल कह रहा एग्रीकल्चर भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है बट वो स्टेबल नहीं होती कह रहा वो खुद ही डिपेंडेंट है बहुत सारी चीजों पे कुछ आउटपुट आपका क्या फार्म प्रोड्यूस फिक्स्ड हो सकता है नहीं हो सकता तो फार्म एम्प्लॉयमेंट स्टेबल कैसे हो सकती है तो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो मोरलेस स्टेबल होती है देन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रोस्पेरिटी ऑफ द नेशन ड्यू टू दिस रीजन फाइव ईयर प्लान स्ट्रेस्ड अ लॉट ऑन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इट प्रोवाइड्स स्टेबल एम्प्लॉयमेंट इट प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रोस्पेरिटी at the time of independence the variety of industries was very limited cotton textile industries jute textile firm iron and steel bas yahi sab tha aur to kuch tha hi nahi cotton textile thi jute industries thi they were mostly developed bas yahi industries developed in india apart from them there were only two well managed iron and steel firms one in jamshedpur and the other one in kolkata so there was a strong need to expand the industrial base with a variety of industries to kya kara role of public sector in the industrial development ab initially at the time of uh, policy formation jab planning commission set up bhi hua to five year plan banne bhi shuru hue leading role was given to the public sector public sector matlab government aisa kyun private sector ke paas paisa hi nahi tha हमारा प्राइवेट सेक्टर इतना एस्टेब्लिश ही नहीं था कि वो इतना बड़ा स्टेप ले भी पाए क्या हम अलाउ भी करते ना कि हाँ कर लो इंडस्ट्री सेटअप कह रहे पैसे ही नहीं है ज्यादा लोगों के पास बहुत ही लिमिटेड लोगों के पास पैसा है तो हो नहीं पाएगा और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नीड ऑफ दी आर है तो गवर्नमेंट को ही स्टेप इन करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द बिग क्वेश्चन फेसिंग द पॉलिसी मेकर वॉज टू डिसाइड द रोल ऑफ गवर्नमेंट द पब्लिक सेक्टर and the private sector in industrial development to humne padha tha ki we chose a mixed economy where leading role was given to the public sector the government there was a need for a leading role of the public sector due to the following reasons kare kyun diya unko role shortage of capital with the private sector kare paise nahi tha zyada logo ke paas private entrepreneurs did not have the capital to undertake investments in industrial ventures heavy investment is required to set up industries required for the development of the indian economy jo required tha paisa tha nahi private sector mein utna at the time of independence tatas and birlas were the only well known private entrepreneurs as a result the government had to make industrial investment through public sector undertakings shortage of capital with the private sector इस वजह से लीडिंग रोल वॉज गिवेन टू द पब्लिक सेक्टर और लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर द प्राइवेट सेक्टर चलो कुछ लोगों के पास पैसा था उन्होंने किसी तरीके से हिम्मत जुटा भी ली कि चलो हम इंडस्ट्री सेटअप करेंगे हम बिजनेस सेटअप करेंगे मार्केट भी तो होनी चाहिए सामान बेचने के लिए मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन तो बिलो द पॉवर्टी लाइन है हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा कौन तो हमारी उस टाइम पे मार्केट भी बहुत वीक थी आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो मार्केट में बिकेगा नहीं तो क्या वो रिस्क ले सकते हो आप नहीं ले सकते द इंडियन मार्केट वॉज नॉट बिग इनफ टू एनकरेज द प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट टू अंडरटेक मेजर प्रोजेक्ट इवन इफ दे हैड द कैपिटल टू डू सो कह रहे पहली बात तो ज्यादा लोगों के पास पैसे ही नहीं थे बिजनेस सेटअप करने के लिए कह रहे चलो अगर किस तरीके से कुछ लोगों के पास थे भी तो वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि इंडिया के मार्केट में हमारा सामान बिक पाएगा हम सस्टेन कर पाएंगे तो डिस्करेज हो जाते थे इंसेंटिव नहीं था उनके पास कोई ड्यू टू द लिमिटेड साइज ऑफ द मार्केट देर वॉज लो लेवल ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर तो वाई वॉज द लीडिंग रोल गिवेन टू द पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नंबर वन शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद द प्राइवेट सेक्टर दूसरा 
लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर द प्राइवेट सेक्टर कह रहे हैं जिनके पास पैसा था उनको इंसेंटिव नहीं था तीसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द गवर्नमेंट कुड बी अचीव ओनली थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट तो गवर्नमेंट कहते हैं कि हम ये काम करेंगे तभी लोगों को सस्ते में ये चीजें अवेलेबल हो पाएंगी तभी हमारा जो गोल है इक्विटी का और सोशल वेलफेयर का वो अचीव हो पाएगा As a result, the state had complete control over those industries that were vital for the economy. The policies of the private sector had to be complementary to those of the public sector. कह रहे हमें साथ साथ काम करना पड़ेगा. तो जो policies होंगी, they will be complementary to each other. They would not be competing with each other. With the public sector leading the way, lead करेगा public sector. प्राइवेट सेक्टर को भी मौका दिया जाएगा उनके लिए भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन होगी बट इन सच अनर दैट दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर दोनों साथ मिलके काम कर रहे हैं और लीड कर रहा है पब्लिक सेक्टर दे शुड नॉट बी कंपीटिंग विद ईच अदर तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रोल लीडिंग रोल गिवन टू द पब्लिक सेक्टर बिकॉज ऑफ दीज रीजन कोई भी डाउट इंपॉर्टेंट है 